大夫，他怎么样？他长时间颠沛流离，又中毒一身，导致婴儿早产，要多加照顾。如今你和孩子已经经不起颠沛流离的生活了，以后就把这白玉城当成自己家吧。林城主，正式给你介绍一下，这是我相公。至于我的身份。现在是白玉城城主夫人。反省以后，不要再打扰我们一家三口。婉儿，能不能再给我一次机会？你若再纠缠不休，我就从墙上跳下去。他消瘦了一圈，脸色也苍白如雪。如果你照顾不好他，我不介意替你照顾。给你，没收事物。你那时和宁月成亲，就是为了这个。我是以苍龙城城主来恭贺父皇，别白白选择。你以为他愿意见你？试试再说。劝你还是省省力气，等凌霄来了，我好让你们做一对儿亡命鸳鸯。来，干什么？让你看看我的表现。苏婉儿，你可愿嫁与我为妻？大夫，昨晚并不是月圆之夜，为什么会反噬？如今这反噬已经不受控制，短则五日，多则不过十日。大夫，你快想想办法，只能找到解药，否则别无他法呀。城主，你若是没有把解药给夫人就好了。他的命对于我而言，比什么都重要有一种神秘的东西，可以控制人的心智，不用自己动手，也可以使对方自杀。你见多识广，你可知道这是什么？你在干什么？嗯，凌霄，你又想走？你就想带着那个孽子？去找那个男人，我要杀了那个孽子！我求你，不要伤害他！我也想到你成欢在别人之下，我还有了这个孽种，恨不得痛苦把他们杀光！不要！寒症入骨，反噬已深，今日便是你的死期。感觉怎么样？先躺下休息。
都是之前的毒药发作了。林霄。还是这么冷。用遍各种法子。他身体不仅没变热，反而越来越僵了。看来，只能豁出去了。